പരിചയപ്പെടുത്താം എന്റെ പേര് റോബി റോബി ജോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാലാണ് കൂടുതൽ അറിയുള്ളൂ ജോൺ എന്നെക്കാളും അധികം ജോൺ സാറിനെയാണ് കൂടുതൽ ആളുകൾക്കും എല്ലാവർക്കും അറിയാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൈഫാണ് ഞാന് ഞങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് ആർസിമ എന്നൊരു പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് എനിക്ക് ഞാനുണ്ട് ഹസ്ബൻഡ് ഉണ്ട് എന്റെ അമ്മയുണ്ട് രണ്ട് കുഞ്ഞു മക്കളുണ്ട് ഏട്ടന്റെ ഫാമിലി പാലക്കാടാണ് പാലക്കാട് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ കുഴിഞ്ഞാമ്പാറയാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും സന്തോഷമായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നല്ല സപ്പോർട്ടിംഗ് ആണ് ഹസ്ബൻഡിന്റെ ഫാമിലിയിൽ നിന്നും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് സപ്പോർട്ടിംഗ് കുറവുള്ളത് എന്റെ ഫാമിലിയിലാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ അത് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത അത് ഇനിയും ഒരുപാട് സമയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ അത് അവർ സ്വീകരിക്കുന്നുള്ള നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പോടു കൂടിയാണ് ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് കാരണം എന്റെ ജീവിതം തന്നെയാണ് ആസ്യം മാറ്റി എഴുതിയത് അപ്പോ നല്ല സന്തോഷമായിട്ട് പോകുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിന്റെ വരവോടു കൂടിയാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ കടന്നു വരുന്നത് ഞങ്ങള് പാലക്കാട് നിന്ന് തൃശ്ശൂര് വന്നിട്ട് ഇപ്പോ ഞങ്ങള് പതിമൂന്ന് വർഷത്തോളം ആയി ഞങ്ങൾ ഒരു വാടക വീട്ടിലാണ് താമസിക്കുന്നത് പല സ്ഥലങ്ങളിലും മാറി മാറിയിരുന്നു അതിലെനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമാണ് ഉള്ളത് കാരണം ഒരുപാട് വ്യക്തിത്വങ്ങളെ നമുക്ക് ആ ഭാഗങ്ങളിൽ പരിചയപ്പെടാൻ സാധിച്ചു അങ്ങനെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടില് ഹസ്ബൻഡിന് ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ട് മേഖലയിലായിരുന്നു ജോലി ഒരു ഷോപ്പ് ഇട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ആ സമയത്താണ് അപ്രതീക്ഷിതമായി തന്നെ എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരു വിരുന്നുകാരൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിരുന്നുകാരി കടന്നു വരുന്നത് കാരണം സ്കിന്നിന് ചെറിയൊരു അലർജി പ്രശ്നങ്ങൾ മാത്രമായിട്ട് ഞാൻ ഒരു പ്രമുഖ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരു ഡോക്ടറെ പോയി കാണുകയാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ആയിട്ട് എന്റെ ആദ്യ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായത് അതുവരെ ചെറുപ്പകാലങ്ങളിൽ ഒന്നും അമ്മ പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അധികം അസുഖങ്ങളൊന്നും വരാത്ത ഒരാളാണ് വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ടായാലും എനിക്ക് ഇത്രയും കാലങ്ങളിലുള്ള അധിക പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെ പതിനെട്ടിന്റെ വരവ് എന്റെ എന്നെ തന്നെ ആ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന ആ ഭാഗത്തിലോട് കൂടിയ വലിയൊരു വിരുന്നുകാരനാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് അങ്ങനെ ഞാൻ ആ സ്കിന്നിന്റെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റിനെ കണ്ടു ചെറിയൊരു അലർജി പ്രശ്നം സ്കിന്നിന്റെ ചൊറിച്ചില് അത്രയേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ഞങ്ങള് പ്രമുഖ ആ ഹോസ്പിറ്റൽ തൃശ്ശൂരിലെ പ്രമുഖ ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നെ മെയിൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആയ ഒരു ഡോക്ടറുടെ കാണുകയും അവരെ കാണാണെങ്കിൽ കാലത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാണ് ടോക്കൺ എടുത്ത് നമ്മൾ അവിടെ ഇരിക്കണം അന്നത്തെ ദിവസം നമ്മൾ ഭക്ഷണിയാണ് മൂന്ന് മണിയാവുമ്പോഴാണ് ആ ഡോക്ടറെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെ ഡോക്ടറെ കണ്ട് ഞാൻ ആ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആരംഭിച്ചു പക്ഷെ എനിക്ക് പോകെ പോകെ എന്റെ അസുഖങ്ങൾക്ക് ചൊറിച്ചിലിനൊരു കുറവുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി എന്റെ ശരീരത്തിൽ ആകമാനം നീര് വെക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ ഞാൻ കുടുംബശ്രീയിലൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഉള്ളവർ പറഞ്ഞു റോബി ഇത് വെച്ചിട്ടിരിക്കണ്ട ഒരുപാട് നീര് വരുന്നുണ്ട് നീ വേറൊരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ നമ്മുടെ ഓട്ടുപാറയുള്ള നമ്മുടെ ജില്ലാ ആശുപത്രി ആയ ഓട്ടുപാറ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോവുകയും അവിടെ പോയിട്ട് നമ്മുടെ ക്രിയാറ്റിൻ ലെവൽ നീര് വരുന്നതിന് ഒരു പ്രത്യേക കാരണം ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്രിയാറ്റിൻ ലെവൽ അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ നോക്കിയപ്പോ ഒരുപാട് കൂടുതലാണ് അന്ന് ഞാൻ തന്നെയാണ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയത് ഹസ്ബൻഡിന് ജോലിയുടെ തിരക്ക് മൂലം അദ്ദേഹത്തിന് വരാൻ പറ്റിയില്ല ഒരു ഡിസംബർ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ക്രിസ്മസിന്റെ അതിന് മുൻപ് ഒരു നാല് മാസം മുൻപ് കുറച്ച് പെരുന്നാളുകളുടെ ഒക്കെ തിരക്കുകളുള്ള ഒരു സമയഘട്ടമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ തന്നെ പോയി പോയപ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കൂടെ ആരും വന്നിട്ടില്ല എന്ന് ചോദിച്ചു എന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആരും വന്നിട്ടില്ല ഞാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ പറഞ്ഞു എത്രയും പെട്ടെന്ന് വേറൊരു ഡോക്ടറെ നിങ്ങൾ കാണണം ഇത് വെച്ചിട്ടിരിക്കാൻ പാടില്ല കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളാണ് കാണുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ തിരിച്ചു വരുമ്പോ പല ആലോചനകളിലേക്കും കടന്നു പോയി കുഞ്ഞു മക്കളാണ് എന്താ ഇങ്ങനെ പറയുന്നേ അങ്ങനെയുള്ള പല ടെൻഷനുകളോട് കൂടി ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്നു ഹസ്ബൻഡിനോട് ഇത് അവതരിപ്പിച്ചു അദ്ദേഹം വീണ്ടും എന്നെ ഒരു ഡോക്ടറെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞത് ക്രിയാറ്റിൻ ലെവൽ കൂടുതലാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ പോവാത്ത മാക്സിമം ഹോസ്പിറ്റലുകളൊക്കെ കയറി ഇറങ്ങി അങ്ങനെ ലാസ്റ്റ് ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് ഹസ്ബൻഡിന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം തിരൂരാണ് ഫ്രാങ്കോ കവലക്കാട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡോക്ടർ ഉണ്ട് ആയുർവേദ ഡോക്ടർ ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റിലേക്ക് പോയി പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവപ്പെടാൻ തുടങ്ങി ഞാൻ
അപ്പൊ ഞാൻ റിസൾട്ടുകൾ കൊണ്ടുപോയോ ജോൺ ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ജോണേട്ട തിരൂര് പള്ളിയുടെ മുൻപിലുള്ള ഫ്ലൈൻ ബോർഡ് ഒക്കെ എടുത്ത് പോയി ഈ ലിസ്റ്റുകളൊക്കെ കാണിച്ചപ്പോ സാറ് പറഞ്ഞു എങ്ങനെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയോ ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വണ്ടി വിളിച്ച് എന്നെ കൊണ്ടുപോയി കാണിച്ചു പക്ഷെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കുറച്ചു നാൾ കഴിഞ്ഞു ഒരിക്കലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരുന്നുകൾ കുറവുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല മാറ്റങ്ങൾ വന്നു എങ്കിൽ കൂടി എനിക്ക് എന്റേതായ ഒരു മാറ്റത്തിലേക്ക് എനിക്ക് വന്നില്ല വീണ്ടും അസുഖങ്ങൾ കൂടുതലായി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഡിസംബറിൽ മരിച്ചു എന്ന് വിധി എഴുതി നമ്മളെ കൊണ്ടു കെടുത്തില്ലേ ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എന്നെ കൊണ്ടു കെടുത്തി നാട്ടുകാരും ബന്ധുക്കളും ഒക്കെ വന്ന് നമ്മളെ കാണുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറി എന്റെ മോൻ മൂത്തമോൻ എനിക്ക് ഇന്നും നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട് അവൻ കരച്ചിലോട് കൂടി എന്റെ കാലിക്കൽ വന്നിരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചത് എന്റെ ഈശോയെ എന്റെ ഈ ഒരു ജീവിതം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എന്റെ മക്കൾക്ക് ആരുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത വല്ലാണ്ട് എന്നെ മുറിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു സമയത്താണ് ഹസ്ബൻഡിന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് മുഖാന്തരാണ് ഇങ്ങനെ ആർ സി എം എന്നൊരു പ്രസ്ഥാനമുണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് ബിസിനസ് ഉണ്ടെന്നോ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നോ ഒന്നും നോക്കിയിട്ടല്ല ഞങ്ങൾ വന്നത് അവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് വില കുറവിന് നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ നിത്യോഗ സാധനങ്ങൾ കിട്ടും എന്നുള്ള ഒരു അറിവോട് കൂടിയാണ് ഞങ്ങൾ ആർ സി എമ്മിലേക്ക് കടന്നു വന്നത് ഈ നിമിഷം ഞങ്ങൾ ആർ സി എം പരിചയപ്പെടുത്തി തന്ന ദേവസ്യേട്ടനെ ഞാൻ സ്നേഹത്തോട് കൂടി ഓർക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഹസ്ബൻഡ് ഇങ്ങനെ ഒരു ആർ സി എം ഷോപ്പിലേക്ക് ഓട്ടു പാറ ഇങ്ങനെ ഒരു ഷോപ്പ് ഉണ്ട് നീ വായു എന്നെ കൊണ്ട് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ സാമ്പത്തികം വല്ലാണ്ട് മോശമായിട്ടൊരു കാലഘട്ടമാണ് അങ്ങനെ ജോണേട്ടനെ കൊണ്ട് അദ്ദേഹം പോയി ആർ സി എം പ്രൊഡക്റ്റുകൾ പരിചയപ്പെടുത്തി അപ്പൊ അവിടെ പോയപ്പോ കണ്ടത് ആദ്യമായിട്ട് കണ്ടത് ചന്ദ്രൻ സാറിനെയാണ് ചന്ദ്രൻ സാറ് നമ്മുടെ ഒരു ഓൾറൗണ്ടർ ടൂത്ത് പേസ്റ്റും വേറെ എന്തോ ഒരു ചന്ദ്ര തിരിയുടെ ആണ്ടോ ഒരു വില വ്യത്യാസവും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റേറ്റും കാര്യങ്ങളും ഹസ്ബൻഡിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ആർ സി എം പരിചയപ്പെടുന്നത് കേട്ടപ്പോ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് തോന്നി അദ്ദേഹം വീട്ടിൽ വന്നു ഇതെന്നോട് പറഞ്ഞു അപ്പോഴും സാധാരണ എന്താ പറയാ ചൂടുവെള്ളം കണ്ട വീണ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ വീണ പൂച്ച പച്ചവെള്ളം കണ്ടാലും പേടിക്കുന്നു പറഞ്ഞ അവസ്ഥയിൽ ഞാൻ സമ്മതിച്ചില്ല കാരണം നിരവധി ഇതുപോലെ പ്രശ്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി ഇതിലും കൂടി പോയി ചാടേണ്ട ഇപ്പൊ അവസ്ഥ ഭയങ്കര മോശമാണ് അതൊന്നും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ഞാൻ നോക്കുമ്പോ വല്ലാണ്ട് ഒരു ദൃഢ നിശ്ചയം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്ത് ഞാൻ കാണുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അത് ശരിയാവില്ല ഇത് നല്ലൊരു പ്രസ്ഥാനമാണ് ഞാൻ അവിടെ പോയി കണ്ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം സ്റ്റാർട്ടിങ്ങില് ആരും ചെയ്യാത്ത ഒരു പണിയാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത് അദ്ദേഹം അന്ന് അയ്യായിരം രൂപ കമളന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പലിശയ്ക്ക് പൈസ വാങ്ങിയിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ഡയമണ്ട് ക്ലബ്ബ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത് അന്ന് തൊട്ട് ഇന്ന് വരെ ഞങ്ങൾ ഡയമണ്ട് ക്ലബ്ബ് എന്നുള്ള ഒരു ഇത് ഡയമണ്ട് ക്ലബ്ബ് അല്ല ഇപ്പൊ സൂപ്പർ ഡയമണ്ട് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അന്ന് തുടങ്ങിയ ഒരു ആർ സി എമ്മിലേക്കുള്ള ഒരു ജേണിയാണ് പക്ഷെ അന്ന് അവിടെ വന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങി പക്ഷെ എനിക്ക് വലിയ താല്പര്യമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം വന്നിരിക്കുമ്പോഴാണ് അവിടെ ഒരു നാച്ചുറോപ്പതി ഡോക്ടർ ഉണ്ട് ഡോക്ടർ രാജൻ സാർ എന്നാണ് പേര് എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ല താല്പര്യമില്ലാത്തവരും കൂടി തന്നെയാണ് സാറിനെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ വന്ന് കണ്ടപ്പോ എല്ലാവരും പറയുന്നത് പോലെ ഒരു ടെസ്കോപ്പോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യർ സിമ്പിളായ ഒരു മനുഷ്യൻ പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിച്ചപ്പോ എന്തോ എനിക്കൊരു പ്രത്യേകത തോന്നി ഇന്നും സാറിനോട് നമുക്ക് ഒരു വിഷമങ്ങൾ പറയുമ്പോ എവിടെയും കിട്ടാത്ത ഒരു കരുതല് അതായത് നമ്മളെ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഇന്നും എനിക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ സാറിനെ കണ്ടു അപ്പൊ സാറ് എന്നോട് ഫസ്റ്റ് കണ്ടപ്പോ തന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഒരു ശരീരത്തിൽ ഒരുപാട് ടോക്സിൻസ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് വിഷാംശം ഉണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ മാറ്റാം ഇതൊന്നും വിഷമിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ എന്നെ അന്ന് വണ്ടി വിളിച്ചിട്ടാണ് അവിടെ കൊണ്ടുപോയത് ഞാൻ അതിന് മുൻപ് തന്നെ ബാത്റൂമിൽ എനിക്ക് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിലും എല്ലാത്തിനും എടുത്തു കൊണ്ടുപോകേണ്ട അവസ്ഥയാണ് ശരീരം അങ്ങനെ വ്രണമായി പൊട്ടി നീര് വന്ന് വല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ 
പക്ഷെ എനിക്ക് പ്രോട്ടീൻ പൊടി ഒന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല പ്രോട്ടീന്റെ കിഡ്നി പ്രോബ്ലം ഉള്ളവർക്ക് പ്രോട്ടീന്റെ അംശം ഉള്ളത് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് പ്രോട്ടീൻ പൊടി കഴിച്ചില്ല പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തു ജീവിതത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഭക്ഷണ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ തന്നെ മാറ്റം വരുത്തി വീട്ടിലുള്ള എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റുകളും ഞാൻ വേണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ച് മാറ്റി ആർസിയം പ്രൊഡക്റ്റുകൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക എന്തൊക്കെയാണ് ആർസിയമ്മിന് കിട്ടുന്നത് അതെല്ലാം വീട്ടിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചു പക്ഷെ എനിക്ക് അദ്ദേഹം തന്ന ആ ഒരു അന്ന് എനിക്കത് മരുന്ന് ഫുഡ് സപ്ലിമെന്റ് ആണെന്ന് അറിയില്ല മരുന്ന് എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ അത് കഴിച്ചൊരു പതിനഞ്ച് ദിവസമായപ്പോ എനിക്കിങ്ങനെ നടക്കാൻ തന്നെ നടക്കാൻ പറ്റാത്ത ഞാൻ നല്ല രീതിയിൽ എനർജിയോട് കൂടി നടക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ ആ മൂവൺ ടാബ്ലറ്റ് അപ്പൊ എനിക്കത് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി കാരണം ഒരാളുടെ സഹായം ഇല്ലാതെ നടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടിയിരുന്ന ഞാന് പെട്ടെന്ന് ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്കിങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് നടക്കാൻ പറ്റുന്നു ക്ഷീണം അറിയുന്നില്ല ഇത്രയും വേദന ഉണ്ടായിട്ട് കൂടി എന്റെ ശരീരത്തില് ആ ഒരു വേദനയും ടയർഡ്നസ് ഒക്കെ കുറഞ്ഞ് നല്ല ഉഷാർ കിട്ടുന്ന പോലെ എനിക്ക് തോന്നി രാമും പകലും എന്നെ കാവലിയിരിക്കുന്ന എന്റെ അമ്മാമ്മയ്ക്കും മനസ്സിലായി എന്തൊക്കെയോ മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പക്ഷെ അന്നിരുന്നാൽ കൂടി ഞാൻ അത് മാറി ഞാൻ വേറെ ജോലിക്ക് പോയി തുടങ്ങി മുന്നിൽ പോയിരുന്നോടത്ത് തന്നെ അവർ എന്റെ വീണ്ടും അക്കൗണ്ടന്റ് ആയിട്ട് എന്നെ വീണ്ടും അവര് വിളിച്ചു ഞാൻ രണ്ടാമത് അവിടെ ജോലിക്ക് പോയി എന്നിരുന്നാലും കൂടി ആർച്ച പ്രോഡക്റ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഇത്ര റിസൾട്ട് കിട്ടിയതും കൂടി എനിക്ക് അതിലേക്ക് പൂർണ്ണമായി ഇറങ്ങി ചെല്ലാൻ എന്റെ മനസ്സ് അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല പക്ഷെ എന്റെ അസുഖം മാറിയപ്പോ ഹസ്ബൻഡ് ചെയ്തിരുന്ന ജോലി അവിടെ വിശേഷം വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു കൊറോണ സമയമൊക്കെ ആയ സമയത്ത് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഷോപ്പ് വേണ്ടാന്ന് വെച്ച് എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റുകളും മറ്റുള്ളവർക്ക് വിറ്റു ആള് ഫുൾ ടൈം ആർസിമിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നു ആദ്യ കാലങ്ങളിലൊന്നും ഞങ്ങള് രണ്ടുപേരെയും മീറ്റിംഗിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല ഹസ്ബൻഡ് മാത്രമാണ് മീറ്റിംഗിൽ വന്നിരുന്നത് ഞാൻ വേറെ ജോലിക്ക് പോയിരിക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് അപ്പോഴും പൂർണ്ണമായും ആർച്ചമിനെ ഉൾക്കൊള്ളാനൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല കാരണം അദ്ദേഹം നമുക്ക് വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ലേഡീസിന് അറിയാം പെട്ടെന്ന് ഒരു ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ജോലി ഇല്ലാണ്ടാക്കി നമ്മളൊരു പതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങിയാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അഞ്ഞൂറ് രൂപ അറുന്നൂറ് രൂപ അത്രയൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു തൊള്ളായിരത്തി ഫസ്റ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് രൂപയാണ് അത്രയും കിട്ടിയിട്ട് ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ വാടക കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികളുടെ പഠിപ്പ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന എനിക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റിയില്ല ഒരു സ്ത്രീകൾക്കും അത് പറ്റില്ല ഞാൻ സമ്മതിച്ചില്ല അപ്പൊ ഞാൻ എന്തായാലും ജോലിക്ക് തന്നെ പോകും ചേട്ടൻ എന്താണ് ചെയ്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം വലിയൊരു തീരുമാനം വന്ന് എടുത്തത് ഇന്ന് ഞങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്കാണെന്ന് നല്ല ബോധ്യം ബോധ്യമുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പക്ഷെ അന്ന് എടുത്ത ആ ഒരു തീരുമാനത്തിലാണ് ഇന്ന് സന്തോഷമായിട്ട് ആർ സി എമ്മിനെ വർക്ക് ചെയ്യല്ല സ്നേഹിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് വർക്ക് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു ടയേർഡ് അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നും ഇത് ഹാപ്പിയാണ് ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഞാൻ പക്ഷെ ഞാൻ ഷോപ്പിലേക്ക് വരും ഏറ്റവും ഉച്ചരിഞ്ഞ് ഞാൻ ജോലി കഴിഞ്ഞ് കൊണ്ടുവരാൻ വരുമ്പോ കൊണ്ടുവന്ന് നേരെ വരുന്നത് ആർ സി എം ഷോപ്പിലാണ് ഡെയിലി പോയി അവിടെ പോയില്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സന്തോഷമില്ല അവിടെ ചിരിക്കുന്ന മോഹങ്ങളായിട്ട് പ്രിയേച്ചിണ്ടാവും മീരേച്ചിണ്ടാവും ആ സമയങ്ങളിൽ സജിതേച്ചി ഉണ്ടായിരുന്നു വിന്ദമേട ആ സമയത്ത് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല സുഭാഷ് സാറിനെ കാണാറുണ്ട് എപ്പോഴും അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വരും അപ്പോഴും ഞാൻ ആരോടും മിണ്ടില്ല ഞാനൊരു സൈഡിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുള്ളോ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഈഗോ പ്രശ്നം കൂടുതൽ ഒരാളായിരുന്നു അധികം നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്ന ആളുകളോട് മാത്രം സംസാരിക്കാൻ എടുത്ത് മറ്റുള്ളവരോട് കയറി സംസാരിക്കാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഉൾവലിയുന്ന ഒരു മനോഭാവമായിരുന്നു എന്റെ ഞാൻ ആരോട് സംസാരിക്കില്ല ഹസ്ബൻഡ് സാധനങ്ങൾ എടുക്കും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പോരും അങ്ങനെ പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി ഞാൻ രണ്ടു മൂന്ന് മീറ്റിങ്ങുകളിലേക്കും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കയറി വന്നു തുടങ്ങി വന്നു തുടങ്ങിയപ്പോ ഒന്നും കൂടി ആളുകളായിട്ട് ഒന്ന് സംസാരിച്ച് എല്ലാവരും നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്ന് സംസാരിക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ആ സീൻ തന്നെയാണ് നമുക്ക് അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും നമ്മുടെ അടുത്ത് ഓടി വന്ന് എല്ലാവരും നമ്മളുടെ അടുത്ത് സംസാരിക്കും പുതിയ ഒരാൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ് ആ സീൻ ഇല്ല അതൊരു കുടുംബത്തിലേക്ക് അവർ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്ന രീതി വളരെ സന്തോഷമുള്ളതാണ് അപ്പൊ
അപ്പോ ആ പിന്നീട് എനിക്ക് ഇത്തിരി ഒരു സാറ് നമ്മളോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി ഞാൻ സാറിനോട് ചോദിച്ചു സാർ ചോദിച്ചു എന്റെ അടുത്ത് എന്തിനാ ജോലിക്ക് പോയിട്ട് എന്താ കിട്ടുന്ന റോബിയെന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് കിട്ടണത് ആകെ കൂടി മാസം കിട്ടേണ്ട ഒരു എട്ടായിരം രൂപയാണ് സാറിന് അതുകൊണ്ട് നിന്റെ ജീവിതം എനിക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമോ എന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരിക്കലും പറ്റില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എനിക്ക് അത് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ നീ ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് ജോൺ തന്നെ ഭാഷയുടെ ഒരു പ്രശ്നം വന്ന് നന്നായിട്ട് ജോൺ എറണാകുളത്തിരുന്നു തമിഴ് ടച്ച് ആണ് ആൾക്കുണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ പൂർണ്ണമായും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മലയാളം പറയുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അന്ന് അത്ര ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയുന്നതൊന്നും ആൾക്കാർ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഉൾക്കൊണ്ടിരുന്നില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പൊ സാറ് പറഞ്ഞു റോബി കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒന്നുകൂടി നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിനെ വളർത്താൻ പറ്റുമെന്ന് എപ്പോ പോകുമ്പോഴും രണ്ടും മൂന്നും പ്രാവശ്യം സാറ് തന്നോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ പിന്നെ ഒരു ദിവസം എന്നോട് സാറ് പറഞ്ഞപ്പോ എന്റെ മനസ്സിലുള്ളത് ഇഷ്ടം തോന്നി തുടങ്ങി കാരണം ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മീറ്റിംഗിന് പോവാ കൊറേ ആളുകളെ കണ്ടു എന്ന് പറയാ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ലാസ്റ്റ് പാട്ട് വെച്ച് ഡാൻസും ആ ഒരു സന്തോഷമൊക്കെ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്തിനാ ഞാനപ്പോ ഈ ഒരു ജോലിക്ക് പോണേ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടെങ്കിൽ അന്ന് ഞാൻ ജോലിക്ക് പോവാണെങ്കിൽ കാലത്ത് നേരത്തെ എണീക്കണം നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള എല്ലാ പണികളും കഴിച്ചു വെക്കണം ജോലിക്കോളും ജോലിയിലത്തെ കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ വീട്ടിൽ വന്ന് വീണ്ടും വീട്ടിലെ പണികള് രാത്രിക്ക് എടുക്കുക ഒന്നും മിണ്ടാനെ പിടിക്കാൻ ഒന്നും ഒരു സമയം കിട്ടാത്ത എന്താ പറയാ ഒരു നമ്മള് റോബോട്ടിനെ പോലെ ഇങ്ങനെ പണിതുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക നമുക്ക് ഹസ്ബൻഡിനോട് ഒന്നും മിണ്ടാനോ കുട്ടികൾ കൂടിയായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാനും ഒന്നിനും പറ്റുന്നില്ല നമ്മള് ഇങ്ങനെ റൊട്ടീൻ പോലെ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ തോന്നി ഇത് അതിനേക്കാളും നല്ലൊരു ഏർപ്പാടാണ് ബോസിന്റെ അവരുടെ അവരുടെ ചീത്തയും കേൾക്കണ്ട സന്തോ അദ്ദേഹം ആ ആർച്ചമരിക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷൻ കൂടിയ ആളായിരുന്നു ഇല്ല ചില ഐറ്റം സൗണ്ട് മേഖലയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു പത്ത് രൂപ ലൈറ്റ് കത്തിച്ചിട്ട് അതിലൊരു ലൈറ്റ് കത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ടെൻഷൻ കൂടും അപ്പൊ ആദ്യകാലം ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ദേഷ്യവും കാര്യങ്ങളും എന്റെ മിണ്ടാൻ പറ്റില്ല എനിക്ക് മിണ്ടാൻ തന്നെ ഭയങ്കര പേടിയുള്ള ഒരാളായിരുന്നു അങ്ങനെയായിരുന്നു പക്ഷെ ആർസിമിലേക്ക് നടന്നു വന്നതോടു കൂടി ആൾക്ക് ഭയങ്കര മാറ്റങ്ങൾ വന്നു തുടങ്ങി തമാശകളൊക്കെ ആയിട്ട് മക്കൾ ഇപ്പോഴും പറയും ചെറിയ അപ്പൊ തമാശ ഇപ്പൊ പറയുമോ എന്ന് ചോദിക്കും അങ്ങനെ തമാശകളൊക്കെ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി അപ്പൊ ഒരു മാറ്റം കണ്ടപ്പോ ഞാനും വിചാരിച്ചു ഞാനും ഇത് ചെയ്താൽ എന്താന്ന് അപ്പൊ അന്ന് വൈകുന്നേരം എന്നോട് പറഞ്ഞു ജോലി കഴിഞ്ഞിട്ട് വായോ നമുക്ക് അവിടെ നാലു മണി തൊട്ട് ഏഴ് മണി വരെ രാജസ്ഥാന്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വന്നതിനെ കൊണ്ടുവരാമ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം എന്നെ വന്നു കൊണ്ടുവന്നു ആ പ്രോഗ്രാം ഫുള്ള് ഞാൻ കേട്ടു അതിനുശേഷം ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ സാറ് വന്നു അപ്പോഴും സാറ് എന്നോട് പതിവ് ജോലി തന്നെ ചോദിച്ചു റോബിക്ക് ജോലി നിർത്താറായില്ലേന്ന് അന്ന് ഞാൻ സാറിനോട് ചോദിച്ചു സാർ എന്റെ ഒരു ചേട്ടനായിട്ട് ഞാൻ സാറിന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ജോലി നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ കുടുംബം മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റോ ഇല്ലേ എന്ന് സാറിന് ഉറപ്പുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അന്ന് സാറ് എന്നോട് പറഞ്ഞ ഒരൊറ്റ മറുപടിയാണ് അത് എനിക്ക് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പുണ്ട് റോബി കൂടി ജോണിനെ തോളോട് തോള് ചേർന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് ഇപ്പൊ കാണുന്ന ബിസിനസ് അല്ല പെട്ടെന്ന് വളരും നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും റോബി സംസാരിക്കുന്നത് മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വോയിസ് ആണ് അതിനെ സാറ് നമ്മളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറഞ്ഞത് വോയിസ് ഭയങ്കര രസമാണ് നമുക്ക് ഒരാള് നമ്മളെ ആദ്യമായിട്ട് ഇതുപോലെ പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു സുഖം ഉണ്ടാവും അത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ശരിയാണ് അപ്പൊ എന്തൊക്കെ നല്ല സൗണ്ട് ആണോ എന്ന് ഞാനും തോന്നി അപ്പൊ അന്ന് ഞാൻ സാറിനോട് ഒരു തീരുമാനം പറഞ്ഞു സാറേ ഞാൻ ഈ മാസം തന്നെ ഞാൻ ജോലി റിസൈൻ ചെയ്യാണ് ഞാൻ ചേട്ടന്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ ഫുൾ ടൈം ആയിട്ട് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ആ ഒരു മാസം തന്നെ എന്റെ ജോലി പൂർണ്ണമായി ഞാൻ നിർത്തി അവരെല്ലാവരും എന്നെ ചീത്ത പറഞ്ഞു നീ എന്ത് കണ്ടിട്ടാണ് പോകുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ അത് അതൊന്നും നോക്കിയില്ല വീട്ടിലൊരു സന്തോഷം മുൻകാലങ്ങളിലേക്കാളും കൂടുതലായിട്ട് തോന്നി അങ്ങനെ എന്റെ പൂർണ്ണമായും ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ മാറി നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രൊഡക്റ്റുകളും ഉപയോഗിച്ച് തുടങ്ങി ഒരു പത്ത് ഒരു രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോ തന്നെ എന്നോട് 
ഞങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിച്ച് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നിന്ന ഞങ്ങളെ ചേർത്ത് പിടിച്ച ഞങ്ങളുടെ ഗ്രേറ്റ് ലീഡേഴ്സ് ആണ് സുഭാഷ് സാർ വിനീത മാഡം അതുപോലെ ചന്ദ്രേട്ടൻ സജിത ഏച്ചി ചന്ദ്രൻ സാറും സജിത മാഡവും അവരൊന്നും ഒരു കാരണവശാലും നമുക്ക് മറക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം നമുക്ക് സങ്കടങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആരാണോ ചേർത്ത് പിടിച്ചത് അവരാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ സുഹൃത്തുക്കൾ എന്ന് ഞാൻ കേട്ടിട്ട് ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് മണി നേരത്തും എനിക്ക് ഓടി വന്ന എന്റെ അവസ്ഥ അതിൽ കുഞ്ഞാവ പിന്നെ മാഡത്തിന്റെ മോള് എനിക്ക് വേണ്ടി പോകുന്ന പള്ളികളിലൊക്കെ കയറി പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്ന ഒരു കുഞ്ഞുമോളാണ് എന്ന് കാണുമ്പോഴാണ് എന്ന് ചോദിക്കും റോ മാഡം റോ എനിക്ക് മാറിയോ കുട്ടി റോ എനിക്ക് മാവും മാറിയോ നോക്കട്ടെ നോക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ കുട്ടി ഓരോ നിമിഷങ്ങളും ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മോളാണ് അങ്ങനെ അന്ന് അത്രയും ശരീരം പൊട്ടി പൊളിഞ്ഞു പക്ഷെ എനിക്കത് നിർത്താൻ തോന്നിയില്ല സാറെ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത്രയും സകല ശക്തിയോട് കൂടി നീ സഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ടോപ്സൻസും പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു അങ്ങനെ ഒരു രണ്ടു മാസക്കാലം ഞാൻ ആ ഒരു വേദന സഹിച്ച് ഞാൻ തുടർന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് ഭയങ്കര റിസൾട്ട് ആണ് കിട്ടിയത് മൊത്തം എന്റെ ശരീരത്തിലുള്ള ടോക്സിൻസ് മൊത്തം എന്റെ പോയി പോയി ലാസ്റ്റ് ഇപ്പൊ കാലിമ മാത്രം കുറച്ചുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് ബയോളജിയും എസ് ഫൈവും കൂടി കഴിക്കുമ്പോ എനിക്ക് അത് പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ എസ് ഫൈവും ഞാൻ രാജസ്ഥാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നിർത്തി വെച്ചു ഇപ്പൊ വീണ്ടും ഇപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ച് കാലങ്ങൾ ഇപ്പൊ രണ്ട് മൂന്നാലഞ്ച് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇപ്പൊ അത് വീണ്ടും ബയോളജി ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഇപ്പൊ വീണ്ടും എന്റെ കാലിലെ ചെറുതായി പൊട്ടൽ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നല്ല വ്യത്യാസ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന എന്റെ ശരീരത്തിലുള്ള ഇനിയും കുറച്ചും കൂടി ടോക്സിൻസ് ഉണ്ട് അത് പുറത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പെർഫെക്റ്റ് ആണ് ഒരു കാലിലെ ഒരു പാദസരം ഇടാൻ അത്രയും കൊതിയുള്ള ഒരാളാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് അത് കാല് മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ പലാസ പലാസയാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യാറ് കാരണം ആദ്യ കാലങ്ങളിലൊക്കെ മീറ്റിംഗിന് വരുമ്പോ ഞാൻ ഇട്ടേക്കണ ഡ്രസ്സ് എന്റെ കാലിൽ ഒട്ടി പിടിക്കും ആ നമ്മുടെ ഇവിടെ ചാലക്കുടിയിലും കാലക്കുട്ടിയിലൊക്കെ മീറ്റിംഗിന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാലത്തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ നമ്മൾ ഒറ്റിരിക്കുക വീട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വൈകുന്നേരം ആ പേരുടെ ഊര ഞാൻ പെട്ടിരുന്ന പാട്ട് ഭയങ്കര ശക്തമായ വേദനയാണ് ശരീരത്തിൽ ഒട്ടി പിടിച്ചിട്ട് പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും കൂടി അത്രയും വേദനയിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടി ഞാൻ ഹസ്ബൻഡിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ സെയിൽ ചെയ്ത് പോവാറുണ്ടായിരുന്നു തീരെ നിവർത്തിയില്ലാണ്ട് കുറച്ചു നാൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യം വന്നപ്പോ മാത്രമാണ് വീട്ടിലിരുന്നത് പക്ഷെ ഓരോരുത്തരും ഫാമിലി ആയിട്ട് ആക്സിയും ബിസിനസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളരെ സന്തോഷപ്രദമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ബിസിനസ് ആണ് അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തില് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷം കടത്തി കൊണ്ടുവന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനം ആർസിയമാണ് ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് തലങ്ങളിലൂടെ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി ഇത്രയും സന്തോഷം ജീവിതത്തില് ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല അത്രത്തോളം സന്തോഷമാണ് ഞാൻ ഓരോ നിമിഷവും ആർസിയങ്ങളിലൂടെ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിരവധി വലിയ വലിയ ലീഡേഴ്സിനെയും നിരവധി ഒരുപാട് ആളുകളിലൂടെ പുതിയ പുതിയ അറിവുകൾ നമുക്ക് നേടാൻ പറ്റി അതുപോലെ എന്റെ പൂർണ്ണമായും എനിക്ക് ഇന്ന് എന്റെ ബിസിനസ് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ലൈഫിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടാണ് എന്റെ ബിസിനസ് ഇന്ന് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിറയെ ആളുകൾ നമുക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ടീമിൽ തന്നെ പതിനായിരം പേരിയുടെ ന്യൂട്രി ചാർജ് മാത്രം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിത്വങ്ങൾ എനിക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചു അതൊക്കെ എന്റെ അനുഭവത്തിലൂടെയാണ് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വന്നാലും ഞാൻ ആ പുതിയൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് വന്നാലും ഞാൻ അത് ആദ്യം വാങ്ങി യൂസ് ചെയ്യും അതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് നമുക്ക് ലീഡേഴ്സ് പറഞ്ഞു തരട്ടെ എന്നുള്ള ഒരു കാരണത്തിലും ഞാൻ ഇരിക്കാറില്ല ഞാൻ അത് ഗൂഗിളിൽ തപ്പി ഞാൻ ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ച് ഞാൻ എന്റെ ടീമിലേക്ക് കൊടുക്കാറുണ്ട് ടീമിലേക്ക് നല്ല എല്ലാവരോടും ഞാൻ അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ട് എനിക്ക് അത്രയ്ക്കും ഇഷ്ടമാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് രാജസാറ് മുഖാന്തരമാണ് നാലാളുടെ മുൻപിൽ നിന്ന് ആദ്യമായിട്ട് വടക്കാഞ്ചേരിയിലെ വായനശാല ഹാളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനൊരു സ്വാഗതം പറഞ്ഞത് പേടിച്ച് പേടിച്ച് വിറങ്ങിച്ച് ഡാൻസ് ആയി പറഞ്ഞാൽ അന്ന് രാത്രി ഉറങ്ങാണ്ട് ഇരുന്ന് അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരായിട്ട് എങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു പാഠം ആർസിയങ്ങളിലൂടെ പഠിച്ചു അപ്പൊ ആർസിയങ്ങളിലൂടെ ആരോഗ്യം കിട്ടി വരുമാനം കിട്ടി അതിലൂടെ തന്നെ ഒരുപാട് പാഠങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പറ്റി മറ്റുള്ളവരായിട്ട് എ
അതിന് യൂറിൻ ഇൻഫെക്ഷൻ വരും പനി വരും എന്നും കൊണ്ട് പോകണം ഇന്ന് ഹോസ്പിറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിന്റെ പടി കടന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടു വർഷത്തോളമായി വളരെ ഹാപ്പി എന്റെ മക്കളെ ഇപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ച് മടി എടുത്താലും എന്റെ മോനെ പറയും അമ്മ എന്റെ കൂടെ വായു അമ്മ അമ്മ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനും കൂടി വരാം നമുക്ക് സെല്ലിന് പോവാം അമ്മ വായുവോന്ന് പറയും പക്ഷെ ഞാനാണ് വീണ്ടും മടിച്ച് ഒരു മുക്കിലിരിക്കണത് എനിക്ക് എന്നാലും എന്റെ ഹസ്ബൻഡിനെ വിട്ടിട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് പോയി ചെയ്യാൻ ഇപ്പോഴും എനിക്ക് എനിക്ക് വന്നിട്ടില്ല ഞാൻ ഒറ്റയായിട്ട് തുടർന്നു പോവാൻ ഇന്നും എന്നെ ഹസ്ബൻഡ് ചീത്ത പറയുന്നത് അതാണ് ഞാൻ ഇല്ലാത്തൊരു കാലം വന്നാൽ സാഹചര്യം വന്നാൽ ഒറ്റയ്ക്ക് നീ എങ്ങനെ പൊരുതി മുന്നോട്ട് പോകുന്നു പക്ഷെ എനിക്കത് ഇപ്പോഴും എനിക്ക് എങ്ങോട്ട് പോയാലും എന്റെ ഹസ്ബൻഡ് കൂടെ വേണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ഞാൻ പോവും അതെന്തോ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രശ്നങ്ങൾ എനിക്കുണ്ട് അത് ഞാൻ പൂർണ്ണമായും ഞാൻ മാറ്റും അത് നിങ്ങളുടെ ഇപ്പൊ മുൻപിൽ വെച്ച് തന്നെ പറയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ആരുടെയും പിന്നാമ്പുറത്ത് നിൽക്കാതെ മുന്നോട്ട് കയറി വരണം മുന്നിലേക്ക് വന്ന് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ കിഡ്സ് കഴിച്ചിട്ട് എന്റെ മോൻ സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഒരു വർഷം മുൻപ് കുട്ടി സ്കൂളിലേക്ക് പോകുമ്പോ പട്ടി കുറുക്ക് സൈക്കിളിന്റെ കുറുക്ക ചാടി കുട്ടി വീണു അപ്പൊ ഈ ഇത് ടാറിട്ട റോഡല്ലേ കുട്ടി കൈ കുട്ടു കുത്തിയിട്ടാണ് വീണത് കുട്ടു കുത്തി വീണ് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് അവിടുത്തെ ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരൊക്കെ കൂടി ജോണേട്ടനെ വിളിച്ച് അവര് ഞങ്ങള് വരുമ്പോഴേക്ക് അവര് ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കുട്ടീനെ കൊണ്ടുപോയി അവര് സ്കാൻ എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോ സ്ക്രാച്ചർ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു കുട്ടിക്ക് അപ്പൊ വേദനയുടെ ഒരു മരുന്ന് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം ഞങ്ങള് ചെന്ന് ചെന്നപ്പോ ഇങ്ങനെ വേദനയുണ്ട് അസഹനീയമായ വേദനയാണ് അപ്പൊ ഒരു ഗുളിക കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഫ്രാക്ചർ ഉണ്ട് മൂന്നാഴ്ചത്തേക്ക് ബാൻഡേജ് വെച്ചിട്ട് പ്ലാസ്റ്റർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് വന്ന് വീണ്ടും അത് കട്ട് ചെയ്ത് വീണ്ടും ഇടണം എന്ന് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഞങ്ങൾ നേരിട്ട് പോയി പിന്നെ ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് മരുന്ന് വാങ്ങിട്ട് പോവാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ മരുന്നൊന്നും വാങ്ങിയില്ല ഞങ്ങൾ നേരെ രാജസ്ഥാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി അപ്പൊ സാർ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കിഡ്സ് മൂന്ന് നേരം കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആ ഒരു മെഡിക്കലിന് എഴുതിയിട്ടാണ് ആ ഒരു ലിസ്റ്റ് അവിടെ ചുരുട്ടി അറിഞ്ഞു മൂന്ന് നേരം കിഡ്സ് കൊടുത്തു മൂന്നാമത്തെ ദിവസം എന്റെ മോൻ പറഞ്ഞു കൈന്റെ ഉള്ളിൽ ചോർച്ചിൽ ഉണ്ടാവാൻ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണ്ടേന്ന് അപ്പൊ അവിടെ ചോദിച്ചപ്പോ അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞു അത് അഴിച്ചു കളഞ്ഞോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അഴിച്ചു കളഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്ന് വരെ അവന്റെ കൈക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ല അപ്പൊ അന്ന് ആ എല്ല് ഫ്രാക്ചർ ആയത് എന്തായാലും ഒന്നും ഇല്ല ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ലാണ്ട് സുഖ സുന്ദരമായിട്ട് ഉണ്ടാവും ആ കൈ കൊണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റുകളും വളരെ അർത്ഥവത്തുള്ളത് മൂല്യമുള്ളതാണ് അത് കൃത്യമായ അളവിന് നമ്മൾ ആളുകളോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആളുകൾ വാങ്ങുമ്പോൾ എന്നുള്ളത് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെ കയ്യിലും ബോഡി സ്കാനർ അതേപോലെ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിംഗ് പ്ലാൻ ബുക്ക് അതുപോലെ നമ്മുടെ വിഷ്വലൈഡ് ഇതെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബിസിനസ് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഓരോ പ്രാവശ്യവും നമുക്ക് പുതിയ പുതിയ അച്ചീവ്മെന്റുകൾ നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വരുന്നത് നമ്മളത് എന്താ പറയാ എല്ലാവരും പറയുന്ന പോലെ ആശയം കഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്യാനുള്ളതല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്യാനുള്ളതാണെന്ന് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് സപ്പോർട്ട് തരുന്ന എന്റെ വീട്ടിൽ എന്റെ അമ്മ തന്നെയാണ് ഞാൻ കാലത്ത് ഇട്ടെറിഞ്ഞ് ഓരോ മീറ്റിങ്ങുകൾക്ക് പോകുമ്പോഴും എന്റെ അമ്മയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്റെ മക്കളുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി ഇന്നിരിക്കുന്നത് പത്ത് അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സിന് മേലെയായി അമ്മ പക്ഷെ ഇന്നും എന്നേക്കാളും നല്ല ഭംഗിയോട് കൂടി ചുള്ളത്തിയോട് കൂടി ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ന്യൂട്രി ചാർജിന്റെ ഗുണം തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂട്രി ചാർജ് വ്യൂ കഴിച്ചിട്ട് റിസൾട്ട് കിട്ടിയതാണ് എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് അതുപോലെ ബി ജെ കഴിച്ചിട്ട് ഭയങ്കരമായ മുട്ടുവേദനയായിരുന്നു പക്ഷെ അതൊക്കെ ബി ജെ കഴിച്ച് ഒരു മാസം കഴിച്ചപ്പോ തന്നെ അമ്മയ്ക്ക് നല്ല റിസൾട്ട് വന്നു അതുപോലെ വ്യൂ കഴിച്ചിട്ട് അമ്മയ്ക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് പള്ളി പോയി എന്നും പള്ളിയിലേക്ക് പോകും പക്ഷെ പള്ളിയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അച്ഛനെ പള്ളിയിലത്തെ അച്ഛനെ കാണാൻ പറ്റില്ല ഒരു മങ്ങൽ പോലെയാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് വ്യൂ ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് അമ്മയ്ക്ക് കൊടുത്തിരുന്നു അങ്ങനെ അമ്മ ആ വ്യൂ കഴിച്ച് ഒരു ദിവസം പള്ളിയിൽ പോയപ്പോ അമ്മ കണ്ണാടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അമ്മ നോക്കുമ്പോ ഭയങ്കരമായിട്ട് മങ്ങല് ഇതെന്താ ഞാൻ കണ്ണാടി എടുത്തില്ലേന്ന് വെച്ച് തപ്പി നോക്കിയപ്പോ അമ്മയുടെ മുഖത്ത് കണ്ണാടി ഉണ്ട് അങ്ങനെ അമ്മ കണ്ണാടി എടുത്ത് തുടയ്ക്കണ സമയം
എനിക്ക് ആർ സി എമ്മില് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ഓരോ ബുദ്ധിമുട്ട് സമയങ്ങളിലും ഞങ്ങളെ ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തിത്വങ്ങളാണ് രാജൻ സാറ് അതുപോലെ മീര മാഡം പ്രിയ മാഡം ഓരോ സന്ദർഭങ്ങളിലും അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഗ്രേറ്റ് ലീഡറായ വിനീത മാഡം സുഭാഷ് സാറ് അതേപോലെ ചന്ദ്രൻ സാറ് സജിത മാഡം അതുപോലെ നമ്മുടെ ടീമിലുള്ള ഓരോരുത്തരും പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ബാലേട്ടനെ പറയുന്നു നമ്മൾ ആർ സി എമ്മിൽ കടന്നു വന്ന സമയ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഓരോ മീറ്റിങ്ങുകളും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒരുപാട് വന്ന സമയങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ബാലൻ സാറ് സ്റ്റാർബേൾ അച്ചീവറായ ബാലൻ സാറിനെയും ഞാൻ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമില് ഈ നിമിഷം ഞാൻ ആലോചിക്കും നന്ദിയോട് കൂടി ആലോചിക്കുകയാണ് ഓരോ നിമിഷങ്ങളും നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വരുമ്പോൾ ഒരു മേഖലയിലും കിട്ടാത്ത അത്ര സപ്പോർട്ടിംഗ് ആണ് നമ്മളെ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന ഒരു സപ്പോർട്ടിംഗ് ആണ് നമുക്ക് ആർ സി എമ്മിലൂടെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് അസുഖങ്ങൾ വന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞൂലോ ഇവരൊക്കെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതുപോലെ ഒരു വീട് വീട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് രാജ് സാറ് പറഞ്ഞ സമയങ്ങളില് ആ ഒരു വീടിന് വേണ്ടി ഓടി നടന്ന് ഇന്ന് ഇരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഭവനത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ എത്തിച്ചത് ചന്ദ്രൻ സാറും സജിത മാഡാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഏതൊരു മേഖലയിലും നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മളെ കൊണ്ട് ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ ആർ സി എമ്മിലെ ഓരോ മേഖലയിലും ആളുകളുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നല്ല നല്ല വിജയങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം ഇതിനോട് കൂടി തന്നെ ഞാൻ എനിക്ക് എന്റെ ലൈഫിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രചോദനം തന്ന ഒരു ചെറിയൊരു മോട്ടിവേഷൻ സ്റ്റോറിയും കൂടി ഞാൻ ഇതിലൂടെ പറയാണ് അതായത് ഒരു വനിതേനെ കുറിച്ച് ഒരു ധീര വനിതയാണ് എനിക്ക് ആ ഒരു എപ്പോഴും ഞാൻ എന്റെ ഒഴിവ് സമയങ്ങളിൽ മോട്ടിവേഷൻ സ്റ്റോറികളാണ് ഞാൻ കൂടുതൽ കേൾക്കാറ് എനിക്കത് എന്നെ എപ്പോഴും പുതിയൊരു എനർജി എനിക്കത് തരാറുണ്ട് ഞാൻ ഡള്ളായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്കത് കേൾക്കുമ്പോ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ആയിക്കൂട എന്നുള്ള ചിന്ത വരലും ആ ഒരു വിഷമ ഘട്ടങ്ങൾ മാറ്റം വന്നതും ഇങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റോറികളിലൂടെയാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് ഇൻസ്പയർ തന്നിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോറി തന്നെയാണ് കാരണം ഒരു വൃദ്ധയായ പത്തറുപത്തിയേഴ് വയസ്സായ ഒരു ചുക്കി ചുളിഞ്ഞ ശരീരവുമായ ഒരു സ്ത്രീ ആ സ്ത്രീയെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭർത്താവിന് മൂന്ന് പെൺമക്കളായിരുന്നു ആ മൂന്ന് പെൺമക്കളെയും കെട്ടിച്ചയച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭയങ്കരമായ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിച്ചു മധ്യപ്രദേശിൽ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഉണ്ടായ ഒരു സംഭവമാണ് ആ അങ്ങനെ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ആ വൈഫ് സ്ത്രീയുടെ ഹസ്ബൻഡിന് ഭയങ്കരമായ അസുഖം ബാധിക്കുകയാണ് അവരെന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്നും അറിയില്ല ആ ധീര വനിതയാണ് ലതാ ഭഗവാൻ കരെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വായിച്ചിരിക്കേണ്ട നിങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു വലിയൊരു മോട്ടിവേഷൻ സ്റ്റോറി തന്നെയാണ് അത് ജീവിതമാണ് അത് അത് അവരുടെ ഇതാണ് ലതാ ഭഗവാൻ കരെ ഈ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭർത്താവിനാണ് ഈ അസുഖങ്ങൾ വരുന്നത് ആരുടെ അടുത്ത് പോകണം എന്താണെന്ന് ഒന്നും അറിയില്ല മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ടെർമിനൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി അസുഖങ്ങളാൽ മൂലം ബുദ്ധിമുട്ടുമ്പോൾ ഡോക്ടർ അവരോട് പറയാണ് നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിന് ഒരുപാട് ചെക്കപ്പുകൾ ചെയ്യണം പൈസ വേണം അതിന് കുറച്ച് ഇവരുടെ കയ്യിൽ നയാ പൈസ ഇല്ല ഇവരെന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയില്ല ഇവര് ഓരോ ബന്ധുക്കളുടെയും അടുപ്പിലേക്ക് പോവാണ് നിങ്ങൾ കാലിലേക്ക് നോക്ക അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവർക്ക് അവിടെ ചെരുപ്പില്ല മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ചൂടൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം കാലിൽ കവറുകൾ കെട്ടിയിട്ടാണ് അദ്ദേഹം നടക്കുന്നത് അത്രയും ക്ഷീണിതനായ ആളാണ് നമുക്കൊക്കെ ഒന്നൊരു വയ്യായി വന്നാൽ നമ്മൾ ഓട്ടോറിക്ഷ വിളിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആ കാറ് വിളിക്കണം ഇതൊന്നിനും പറ്റാത്ത ഒരു ചേരി പ്രദേശത്ത് ജീവിച്ച ഒരു വനിതയാണ് അത് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അവരെ അവരുടെ ബന്ധുക്കളുടെ അടുത്ത് യാചിക്കുകയാണ് എന്റെ ഭർത്താവിനെ ചികിത്സിക്കാൻ എനിക്ക് കുറച്ച് പണം വേണമെന്ന് അങ്ങനെ അവരുടെ അടുത്തേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോ അവഗണന അവഗണനകൾ മാത്രം അദ്ദേഹത്തിന് അവർക്ക് സംഭവിച്ചുള്ളൂ ചവിട്ടി താഴ്ത്തി വിടാണ് ആ ഒരു വൃദ്ധിയായ ദമ്പതിയും ഭാര്യയും ഭർത്താവിനെയും അവിടെ നിന്നും അവരെ അത് പോരാടി വീണ്ടും ജോലികൾ ഓരോന്നും ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ട പൈസ അവര് ഷെയർ കൂട്ടി വെക്കാൻ നോക്കുകയാണ് ഇതാണ് അവരുടെ വീട് അത്രയും ചേരി പ്രദേശത്താണ് അവർ താമസിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടിക കടത്തിന് ജോലിക്ക് പോയിട്ടും അതേപോലെ നമ്മളവിടെ എന്താ പറയാ കൃഷി ചെയ്യുന്നിടത്ത് കള പറിക്കാൻ അതായത് നമുക്ക് നെല്ലൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ ചെടികൾ വരും അതൊക്കെ പറിച്ചു കളയാനും ഒക്കെ ജോലിക്ക് പോയി പക്ഷെ അവർക്ക് വേണ്ടത്ര രീതിയിൽ പൈസ അവർക്ക് സമ്പാദിക്കാൻ അവർക്ക് പറ്റിയില്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിനെയും കൊണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ
ഓട്ട മത്സരത്തിനെ കുറിച്ച് അറിവ് അദ്ദേഹം അവൾ കാണുകയാണ് ആ എഴുത്ത് ആ കഥലാസിൽ അതാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വായിച്ചു നോക്കിയപ്പോ അയ്യായിരം രൂപ പ്രൈസ് തുക അതിൽ കിട്ടുമെന്ന് ലതയ്ക്ക് മനസ്സിലായി അങ്ങനെ ലത ആ എന്താ പറയാ ചൂടും കൊടും ചൂടിലും അവിടെ ഓടി പഠിച്ച് അവള് ആ ഒരു മത്സരത്തിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് പക്ഷെ ആ മത്സരത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നപ്പോ അവളുടെ പ്രായം അവിടെ കാണുമ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ ആ വനിതയെ കാണുമ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ ആ അതിന്റെ സംഘാടകർ അവര് കൈയൊഴിയാണ് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം നിങ്ങളെക്കാൾ പ്രായം കുറഞ്ഞ ആളുകളാണ് ഓടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സാരിയില് ആ കാലിന് ഒരു ഷൂ ഇല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞു അവരവരെ പിന്തള്ളാണ് ചെയ്തത് പക്ഷെ കഠിനമായി അവളുടെ ആഗ്രഹം അവൾക്ക് നല്ല ഉറപ്പുണ്ട് എനിക്ക് ഇതിന് ഓടി ജയിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം അവൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ആ തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ജീവൻ തന്റെ കയ്യിലാണെന്നുള്ളൊരു വലിയൊരു കടത്ത് ഒരു സ്നേഹം ആ ഭർത്താവിനോടുള്ള ആ ഒരു സ്നേഹം അവളുടെ മനസ്സിലുണ്ട് അത് സാധിക്കും എന്നുള്ള ഉറച്ച തീരുമാനത്തോടു കൂടി അവൾ വീണ്ടും അവരുടെ മുൻപിൽ കെഞ്ചി അങ്ങനെ ലതയുടെ ലത കെഞ്ചുന്ന ആ ഒരു കെഞ്ചല സംഘാടകരുടെ തന്നെ മനസ്സറിയിച്ചു നിങ്ങളൊന്ന് കാണുക അവളുടെ നമ്പർ വരെ ഞാൻ അതിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എട്ട് അപ്പൊ അത്രയും പേര് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ആ ലത മാം അതിലേക്ക് വരുന്നത് അവരത് കറച്ചിൽ കൊണ്ട് സഹി കെട്ട് അവര് ആ ഒരു വനിതയെ അതിലേക്ക് മാറിത്തണിലേക്ക് എടുക്കുകയാണ് നഗ്ന പാദത്തോടു കൂടി എല്ലാവരും ചൂ ഇട്ട് ഓടുമ്പോൾ സാരി വലിച്ചു കുത്തി വെയർത്തൊഴുകുന്ന ആ ഒരു ലത മാമിനെ കാലിന് നഗ്ന പാദങ്ങളായി ഒരു ചെരുപ്പ് കൂടിയില്ലാണ്ട് അത്രയും ടാറിട്ട റോഡിലൂടെ ഓടുകയാണ് കാല് അവളുടെ പൊട്ടി ഒഴുകുന്നുണ്ട് കാലിൽ നീര് വന്നു മുട്ടുന്നുണ്ട് ഇതൊന്നും അവളുടെ കണ്ണുകളിൽ ഇല്ല അവളുടെ കണ്ണുകളിൽ അവളുടെ ഭർത്താവിന്റെ ജീവൻ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെ അവൾ ഓടി ആ മത്സരത്തില് ഒന്നാമത് എത്തുകയാണ് അങ്ങനെ ഒന്നാമത് എത്തി അവൾക്ക് ആ പ്രശസ്തി പത്രവും അതുപോലെ തന്നെ അയ്യായിരം രൂപയും അവൾക്ക് കിട്ടാണ് അവിടെ കിട്ടുമ്പോൾ അവളുടെ കണ്ണുകൾ നിറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അവളുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് ചോരകളാണ് ഇട്ടിട്ട് വീടുണ്ടായിരുന്നത് എനിക്ക് സാധിച്ചു എന്റെ ഈ ഒരു പ്രായത്തില് മറ്റുള്ളവരും എല്ലാവരും കൈയടിച്ചു ഇവരെക്കാളും ചെറുപ്പമായ ആളുകൾ നല്ല രീതിയിൽ ഓട്ട മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ആളുകൾ ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും ഇവര് ജയിക്കണമെങ്കിൽ അവരുടെ ആ ഒരു ദൃഢ നിശ്ചയം നമ്മൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടതും ഈ ഒരു ദൃഢ നിശ്ചയം തന്നെയാണ് കാരണം ഞാൻ ഇന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഞാൻ എന്റെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ തണലിലാണ് എനിക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ല പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മളല്ലാതെ സ്വയം മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം നമ്മൾക്കുള്ള എല്ലാ കുറവുകൾ നമ്മൾ അവിടെ മാറ്റി നിർത്തി നമ്മൾ ആ ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് ഓടി കടക്കുകയാണ് എനിക്കത് സാധിക്കണം ഇന്ന് എനിക്ക് കൂട്ടാരും ഇല്ല എനിക്ക് ഭർത്താവില്ല ബന്ധു വീട്ടുകളില്ല എന്റെ മക്കളെ എനിക്ക് നോക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് നമുക്കൊരു തൻ നമ്മുടേതായ ഒരു ധൈര്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് ആ ഒരു സമയഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഓടി നമ്മളത് വാങ്ങും അച്ചീവ് ചെയ്യും ഉറപ്പാണത് ആ ഒരു ദൃഢ നിശ്ചയം നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നതിനേക്കാൾ മുൻപ് നമുക്ക് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ മുൻപ് നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനു മുൻപ് നമുക്കിതൊക്കെ കയ്യെത്തും ദൂരത്താണ് ഇരിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ നേടിയെടുക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം ഇതാണ് അവർക്ക് സിനിമ അവരുടെ സിനിമ വരെ ഇറങ്ങി ഒരു ആരാലും അറിയപ്പെടാത്ത കുഗ്രാമമായ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ കിടന്ന ഒരു വനിത ഇന്ന് ധീര വനിതയായി ലോകം മുഴുവൻ അറിയപ്പെടുന്ന ലത ഭഗവാൻ കരെ ഇന്ന് സിനിമ അവർക്ക് സിനിമ അവരുടെ സിനിമ ഇറങ്ങി സംസ്ഥാന അവാർഡ് വാങ്ങുകയാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഓടി ഇറങ്ങാണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നുണ്ട് അതിന് മുൻപ് ഞാൻ സേഫ് ആയിരിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും മടിച്ചിരിക്കാണ്ട് ആശയം ചെയ്യുക ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തില് നമുക്ക് ആശയങ്ങളിലൂടെ മാത്രമേ വിജയിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പല മേഖലകളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും സമൃദ്ധവും സമാധാനവും ഐശ്വര്യവും എല്ലാ സുഹൃത്ത് ബന്ധങ്ങളും എല്ലാം തരുന്ന ഒരൊറ്റ സംവിധാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ട് പറയുന്നത് അത് ആശയമാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഫാമിലി ആയിട്ട് സന്തോഷമായിട്ട് ആശയം ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ വിജയിക്കാൻ പറ്റും കാരണം തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് രൂപ ഞങ്ങൾക്ക് ആദ്യ വരുമാനം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിനായിരത്തി സംതിങ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഓടി ഓടിയാൽ മാത്രമേ നമുക്കത് കിട്ടുള്ളൂ അയ്യോ ഇല്ലാണ്ട് ഞാൻ സാർ
സമ്പത്തിനോടും കൂടി കൊണ്ടുവരാൻ എന്റെ മക്കൾക്ക് സാധിക്കും എന്നുള്ളത് ആർസിം എന്നൊരു പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും നിങ്ങളത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുക നിങ്ങളും വിജയിക്കണം നിങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ള ഓരോരുത്തരും വിജയിക്കണം ഒരുപാട് സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് ജയാർസിയം മുഡാർസിയം താങ്ക് യു ഓൾ